Ini telah menjadi semacam tradisi setelah perayaan Thanksgiving. Antrian panjang pembeli yang memburu diskon Black Friday. Dan tahun ini peritel memproyeksi adanya kenaikan lagi. When we look at the entire holiday season, we're forecasting 656 billion dollars is what the retail industry is going to make just during the holidays. Angka itu naik hampir 4 persen dibanding tahun lalu dan jauh di atas rata-rata selama 10 tahun yakni 2,5 persen. Untuk menghindari kerumunan, makin banyak konsumen yang membeli secara online. Sekitar 10 persen hadiah tahun ini akan dibeli online lewat ponsel pintar ataupun komputer rumah. Adanya tambahan fitur keamanan di kartu kredit membuat pelaku kejahatan juga berbelanja online. Because of the chip cards now, it's a lot more difficult for retail criminals to do in-store fraud, so they're taking it online. Pakar keamanan mengatakan 1,2 persen transaksi lewat ponsel cenderung merupakan penipuan. Nilai rata-rata transaksi ilegal itu sekitar 200 dolar. Itu belum termasuk penipuan elektronik lain seperti pemalsuan pengembalian barang. They'll create with some cut and paste a fraudulent invoice and bring it back and say I received this as a gift online and here's my invoice. Pakar perbankan memperkirakan ada 43% kenaikan pembelian lewat penipuan pada tahun ini dan mereka mendesak konsumen untuk lebih sering mengganti password dan menghindari mengklik tautan iklan ataupun lampiran email yang mencurigakan. Konsumen juga dianjurkan untuk hanya membeli dari situs penjualan yang sah dan aman. Dari Washington, saya Helm Johannes dan tim VOA.